சாலிடாக ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் கிடச்சிதுன்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டி டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் பெயிண்டிங் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பிக்சர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுற ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர் இது ஒரு ஜாலியான பெயிண்டிங் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்காக நான் பென்சில் ஸ்கெட்ச் பண்ணுறேன் இந்த ரோடு தான் பென்சில் ஸ்கெட்ச் பண்ணுறேன் மீதி எதுவுமே நம்ம பண்ண வேண்டியதில்லை நெக்ஸ்ட்டு அந்த போர்டை நான் டில்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்சைட் டவுனாக டில்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரோடை மட்டும் நான் பெயிண்ட் பண்ணுறேன் இது வந்து பேசிக்காக ஒரு வாஷ் வாஷ்னால் நம்ம தெரியாதவங்களுக்கு வாஷ்னால் வாட்டர் கலரில் துவைக்கிறது இல்லைங்க இது வந்து பெயிண்ட் அப்ளை பண்ணுற ஒரு மெத்தட் இந்த வாஷ்க்கு நம்ம மொதல் வந்து அந்த பிக்மெண்ட்டும் தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கணுங்க எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு இல்லை தேவைக்கு அதிகமான இருந்தால் கூட மிக்ஸ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கலாம் கம்மியாக இருக்கக்கூடாதுங்க இந்த வாஷ் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த கிரேடட் வாஷில் டார்க்லேருந்து லைட் கலருக்கு போகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் திக்கான பிக்மெண்ட் வாட்டர் அண்ட் அந்த பிக்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் போக போக என்ன பண்ணோன்னா நம்ம தண்ணி அதிகமாக மிக்ஸ் பண்ணி ரொம்ப லைட் கலராக கொண்டு போகணும் இப்போ இந்த ரோடே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நியராராக இருக்கும்போது ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும் தள்ளி ரொம்ப தள்ளி இருக்கிற அந்த ரோடு வியூ வந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்கும்போது அது வந்து லைட்டாக தெரியும் லைட் கலராக தெரியும் ஸோ அதுதான் நான் இங்கே வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டார்க்காகவும் போக போக தண்ணி அதிகமாக ஆட் பண்ணி அதை வந்து நான் லைட்டாக மாற்றிட்ருக்கேன் இந்த ஒயிட் பார்த்திங்கன்னா அதாவது அந்த ரோடோட லேன் டிவைடர் வந்து ஒயிட் வந்து நான் ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணல பேப்பரோட ஒயிட் தான் அங்கே இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி நான் பிளான் பண்ணி அந்த ஒயிட்டை வந்து நான் விட்டுருக்கேன் பென்சில் ஸ்கெட்ச் பண்ணும்போதே அதை நான் மார்க் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ அந்த இடமெல்லாம் நான் வாஷ் பண்ணும்போது விட்டுட்டு மற்ற இடத்தையெல்லாம் நான் வாஷ் பண்ணிட்டேன் வாஷ் பண்ணும்போது எப்போயுமே அந்த போர்ட் வந்து கொஞ்சம் சிக்ஸ்டி டிகிரி இல்லை தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிளில் வச்சுட்டு வாஷ் பண்ணோன்னா அந்த எக்ஸஸ் வாட்டர் எல்லாம் கலெக்ட் ஆகி பீட் மாதிரி நிற்கும் ஸோ எக்ஸஸாக அந்த இருக்கிற அந்த வாட்டர் வந்து காலிஃப்ளவர் எஃபெக்ட் கொண்டு வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அந்த மாதிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிளில் வச்சுக்கிட்டோன்னா அந்த காலிஃப்ளவர் எஃபெக்ட் வராமல் தடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த லேன் டிவைடர் வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக அதோட வியூ வந்து நமக்கு கிளியராக கிடைக்காது ஸோ அதை வந்து நான் பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து இந்த ட்ரீ வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறோம் இது தாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் நம்ம எதுவுமே ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் வரைய வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட்டு நம்ம பெயிண்ட்டை வந்து டேப் பண்ணால் போதும் ஆனால் அந்த டேபிங் ஆர்டர் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட் கலர் மீடியம் கலர் அப்புறம் கடைசியில் டார்க் கலர் இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம வந்து பெயிண்ட்டை டேப் பண்ணோம் இதை வந்து வாட்டர் கலரில் பார்த்திங்கன்னா இது இந்த டெக்னிக் பேர் ஸ்டிப்ளிங் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டிப்ளிங் டெக்னிக்னாவே டாட் டாட்டாக நிறையா வச்சு ஒரு பிக்சரை கொண்டு வர்றது தான் ஸ்டிப்ளிங் டெக்னிக் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து வெறும் அந்த மாதிரி டாட்ஸை வச்சு நம்ம வரைகிறதுனால ஸோ இது வந்து இங்கே ஸ்டிப்ளிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு எல்லோயிஷ் ஆரஞ்ச் கொடுத்தேன் அப்புறம் ஒரு லைட் க்ரீன் இப்போது டார்க் க்ரீன் அப்புறம் ப்ளூ அதுக்கப்புறம் டார்க் ஷேடு வேணுங்கிற இடத்துல வந்து கடைசி கடைசியில் வயலட் இதெல்லாம் நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இனிஷியலாக பார்க்கும்போது இது ட்ரீ மாதிரி தெரியலனாலும் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் அதோடய ட்ரீ ட்ரங்கெல்லாம் ஆட் பண்ணி ஷேடோஸ்லாம் ஆட் பண்ண அப்புறம் ஃபைனலாக அது ட்ரீ மருந்தாங்க கண்டிப்பாக தெரியும் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரியே அப்படியே அந்த லீஃபெல்லாம் டிட்டோவாக வரையணும்னு கிடையாதுங்க ரொம்ப ஜாலியாக அந்த ட்ரீயை வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணலாம் அதுதான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது இதுக்கு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா இப்போது நம்ம கமல் சார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிக்கக்கூடியவர் அபூர்வ அபூர்வ சகோதரர்கள் 
அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேவர் மகன் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிளாசிக்கான ரொம்ப நல்ல படமும் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடத்தி நடிச்சிருப்பார் அதே நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக அப்படி இப்படி பண்ணுவார் அது ரொம்ப அழகாக ஸ்டைலாக நேச்சுரலாக இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ அது மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப கஷ்டமாகவும் பண்ணலாம் இல்லை ரொம்ப ஈஸியாகவும் நம்ம நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி தாங்க இந்த ட்ரீயை வந்து நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஈஸியாக ஜாலியாக சந்தோஷமாக பண்ணுறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரீக்கு கீழே நம்ம வந்து ஷேடோ ஆட் பண்ணோம் ஏன்னா டீ ட்ரீ வந்து ரொம்ப நல்ல அடர்த்தியாக இருக்கிறனால அதுக்கு கீழே கண்டிப்பாக ஷேடோ விழுகும் அதுக்கு நான் கொஞ்சம் ப்ரௌன் அண்ட் க்ரீன் எல்லா கலர்ஸும் வெட்டாக இருக்கும் போதே அப்ளை பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு க்ரே கலர் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வெட் ஆன் வெட் டெக்னிக்லேயே பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் எந்த ஹார்ட் எஜ்ஜஸ் எல்லாம் வராது அந்த கலர்ஸ் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிங்கிள் ஆகி சாஃப்ட் எஜ்ஜஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ட்ரீயோட ட்ரங்க் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுவும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரஷ்ஷை வந்து நல்லா டிஷ்யூவில் வந்து ஒய்ப் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு அந்த வயலட் கலரை வந்து நான் அந்த பிக்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ப்ரஷ்ஷில் எடுத்துகிட்டு ஒரே ஸ்ட்ரோக் தான் ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் நான் வந்து ட்ரங்க்கை வரைகிறேன் பேக் அண்ட் ஃபோர்த்தோ எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரோக் அப்போ பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய விசிபிள் அண்ட் இன்விசிபிள் எஜ்ஜஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அது வரணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் பர்பஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறேன் நீங்கள் ஃபேமஸ் ஆர்டிஸ்ட் முலிக் மில்லன் முலிக் அவரோட பெயிண்டிங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரங்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக போடுவார் ஸோ அதே மாதிரி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் பேக்ரவுண்டை ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் ப்ளூ ஸ்கை பண்ணலாம் அப்படின்னு முதல்லே பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஆனால் அதை ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ இப்போ நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக தான் இருக்கும் சைடில் ஸோ நீங்கள் பண்ணும்போது மறக்காமல் ரோடை ஃபினிஷ் பண்ண அப்புறம் ப்ளூ கலர் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துருங்க இதனால் எந்த பிரச்சனையும் வராது ட்ரீ வரையும் போது இங்கேயும் நான் கிரேடட் வாஷ் தான் கொடுக்குறேன் மேலே டார்க்காகவும் நான் தண்ணி நிறையா ப்ரஷ்ஷில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த தண்ணி என் ப்ரஷ்ஷில் வந்து தண்ணி நிறையா ஹோல்ட் பண்ணும் ஸோ கீழே போக போக நான் லைட்டாக கொண்டு போயிடுறேன் நான் யூஸ் பண்ணுற ப்ரஷ் வந்து ப்ரெஸ்ட்ரோ கம்பெனியோட மாப் ப்ரஷ் ஸோ இது வந்து தண்ணியை ரொம்ப நல்லா ஹோல்ட் பண்ணும் ஸோ கிரேடட் வாஷ் எப்படி பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு தண்ணியும் பிக்மெண்ட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த கலர் அப்ளை பண்ணணும் நல்லா அந்த பீட் ஃபார்ம் ஆகணும் உங்கள் உங்கள் பேட் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிளில் வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக் கொடுக்கணும் கொடுக்கும்போதே அந்த தண்ணி வந்து கீழே கலெக்ட் ஆகி பீட்ஸாக கலெக்ட் ஆகி நிற்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக் அப்படியே அடுத்து கொடுக்கணும் நீங்கள் க கலர் கம்மியாக ஆகணும்னு நினைக்கும்போது நீங்கள் தண்ணி அதிகமாக ப்ரஷில் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ போக போக உங்களுக்கு வந்து கலர் கம்மியாகிடும் எக்ஸஸ் வாட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து டேம் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த கீழே கலெக்ட் ஆகிருக்கிற எக்ஸஸ் வாட்டரை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடணும் அடுத்தும் பார்த்திங்கன்னா ட்ரீ பண்ணுறோம் இந்த சைடும் ஆனால் அதே கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த சைடு வந்து நான் லெமன் எல்லோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கை ப்ளூ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆலிவ் க்ரீன் அப்புறம் இது ப்ரிஷியன் ப்ளூ இதெல்லாமே ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ க ஒரே கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் வேறு கலர்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சா ஸோ இங்கே வந்து வேறு கலர் வேறு க்ரீன் எஃபெக்ட் கிடைக்கிறக்காக இப்படி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ஃபுல் ஃபுல்லாகவுமே பார்த்திங்கன்னா வெட் ஆன் வெட் அந்த தண்ணி வந்து அப்படியே கீழே ஓடி வருது பாருங்கள் ஸோ ஃபுல்லாகவே வெட் ஆன் வெட் அந்த கலர் வந்து அப்படியே மிங்கிள் ஆகணும் அதாவே மிங்கிள் ஆகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை எல்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ட்ரை ஆன அப்புறம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கலர் கொடுக்கறது அப்படி பண்ணிங்கன்னா 
பேட்ச் பேட்சஸாக தெரியும் ஸோ அதுவும் பண்ணலாம் நான் வந்து இந்த இடத்துல அந்த எல்லோ கொடுத்தோடனே அந்த வெட்டாக இருக்கும்போதே கலர் வந்து அதாவே மிக்ஸ் ஆகிறது பார்க்கவே அது ஒரு அழகு தான் ஸோ அப்படி பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த புஷ் ரோடு சைட்லலாம் புஷ் பெயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ புஷ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதோட ஷேடோ இருக்கும் ஸோ அதனால் அதோட புஷ்ஷோட பேஸில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டார்க் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பெயிண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற ஒரே விஷயம் என்னென்னா ரோடு மட்டும்தான் அந்த பென்சில் ஸ்கெட்ச் பண்ணும்போதே நம்ம அந்த ரோடை வந்து கரெக்டாக அதோடய பெண்டை வந்து கரெக்டாக வரைஞ்சிடணும் ப்ளஸ் இன்னொன்று என்னென்னா அந்த டிவைடிங் லேன் வந்து வியூவர் வந்து பக்கத்தில் இருக்கும்போது அதோடய லேன் வந்து பெருசாக தெரியும் அதே போக போக டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி போகும்போது அந்த லேனோட விசிபிலிட்டி வந்து மாறும் ஸோ இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக பென்சில் ஸ்கெட்ச் பண்ணும்போதே கொண்டு வந்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக அந்த பெயிண்டிங் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமைஞ்சிடும் ஏன்னா அந்த ட்ரீஸ் புஷ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக ஈஸியாக பெயிண்ட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புஷ்ஷில் பெயிண்ட் பண்ணும்போது எக்ஸஸாக இருக்கிற வாட்டர் வந்து நிறையா கலெக்ட் ஆகி நிற்கிது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் டேம் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டார்க் வந்து புஷ்ஷுக்கு கீழே ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அங்கே வந்து டெப்த் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு புஷ் வந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது அது இவ்வளோ திக் இவ்வளோ வால்யூமில் இருக்குது அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக நான் வந்து இங்கே அந்த டார்க் ஷேடோ ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது டெப்த் ஆட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரீஸ்லேயும் புஷ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லூஸான லீவ்ஸ் நான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ நிறைய டாட்ஸ் வந்து அங்கங்கே அப்படி அப்படியே விட்டுருக்கேன் ஸோ சில லீவ்ஸ் வந்து அப்படியே லூஸாக ஹேங் ஆகிட்டுருக்கு மரத்துலேருந்து இல்லை புஷ்ஷில் வந்து அப்படியே சில லீவ்ஸ் வந்து தனியாக மேலே தூக்கிட்டுருக்கு அப்படிங்க அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக சில இதை வந்து லூஸாக விட்டுருக்கேன் சில லீவ்ஸை அடுத்து நான் இன்னொன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் என்னென்னா நம்ம பண்ணை பண்ணோம் இல்லைங்களா மொத அந்த ட்ரீ ட்ரங்க் வரைஞ்சோம் இல்லையா ஒன் ஸ்ட்ரோக்கில் ஸோ அங்கே யூஸ் பண்ணது வந்து ட்ரை ப்ரஷ் டெக்னிக் அதாவது ப்ரஷ்ஷை வந்து நல்லா வைப் பண்ணிவிட்டு பிக்மெண்ட்டை தொட்டு ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் கொடுத்துறது வந்து ட்ரை ப்ரஷ் டெக்னிக் ப்ரஷ் வந்து ஈரமாகவே இருக்கக்கூடாது ஈரமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு டெக்ஸ்சர் கிடைக்கிதுங்க இல்லையா அந்த சில இடத்துல பெயிண்ட் இருக்கும் சில இடத்துல பெயிண்ட் இருக்காது அந்த மாதிரி டெக் டெக்ஸ்சர் வேணும்னா இந்த ட்ரை ப்ரஷ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணும் ஸோ அது வந்து ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்து அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அது அதெல்லாம் விசிபிளாக தெரியும் இந்த வீடியோவில் சில நிறைகள் பல குறைகள் இருக்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் என்ன ப்ரஷ் வாங்கலாம் இல்லை என்ன பேப்பர் வாங்கலாம் இல்லை என்ன பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் எது சீப் எது பெஸ்ட் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொஸ்டின் அரைஸ் ஆச்சுன்னா அதுவும் கீழே கமெண்டில் எழுதுங்க நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் உங்கள் பெயிண்டிங்கை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணோம் இல்லை இந்த வீடியோவை இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்து நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது என்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்